No niin, taas mennään ja kuvataan. Iiro Eskelinen, sä oot Forenomin maajohtaja. Tämä video on sulle ja vastaus siihen kysymykseen. Sä nimittäin kysyit, että etsin johtavan hakukoneen välityksellä myyntiblogeja hakusanalla myyntiblogi. Se linkki tähän keskusteluun muuten löytyy tuosta noin, että sä voit käydä sen katsomassa. Ja tota, ää, pari huomiota Iiro sai. Erittäin vähäinen määrä suomeksi kirjoitettuja myyntiblogeja. Ja aiheet olivat erittäin teknisiä ja monimutkaisia ja lähinnä suunnaten markkinointiautomaatio ja inbound markkinointi ja vieläpä sinne tekniseen laitaan. Siitä pitää ottaa itselle semmoinen juttu. Koska halusin lukea myyjien arjesta, niin fiilis tässä kohtaa oli se, että olisi, että olisi hakenut deittisivustoja ja minut olisi ohjattu hääblogien äärelle. Näin. Toki myyjien arjesta lukeminen onnistuu helposti isoimmilla kielillä, esimerkiksi englanniksi materiaalia on mukavan paljon. Ja täällä on sitten äh, erittäin hyviä vastauksia. Mäkin osallistuin tähän Arttu Kotakorpi, Valtteri, Valtteri Karjula Baronalta, Joonas Korgan ja Miika Jokela ja, ja, ja näin päin pois. Ja se mikä oli hauska juttu, mikä näissä aina näissä jutuissa tulee, niin jengi rupeaa mainostamaan niiden omaa blogia. Me ei luke täältä. Se ei ollut se pointti. Ja samaa muuten aina, kun voitko suositella minulle hyvää markkinoinnin automaatiota? Onko tiedossa hyvää CRM, tilitoimistoa? Niin sitten rupeaa täällä, 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 tuolla, täällä, ja sulla on 400 vaihtoehtoa. Kun ei se niin mene. Se on hutun keitto. Eiks niin? Se menee sekaisin asiakkaan myyjille semmoinen juttu, että tarjotkaa merkityksiä. Eikä huuda, minä, 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 minä. Hmm. Joku lapset haluaa karkki. Minä, 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 minä. No niin, takaisin asiaa. Iiron pointti oli tämä, tää, ja, tota, ja musta se oli hyvä pointti, sen takia mä otin sen tähän videon aiheeksi. Ja se syy, miksi näin ei tapahdu, eli niitä blogeja ei löydy, on se sitten myynnistä, on se sitten arkkitehtuurista, on se sitten ää, videolaitteiden myynnistä, on se sitten myyntipalveluiden myynnistä, on se sitten mistä tahansa. Tästä tulee vastaus. On se, että niitä ei tehdä. Ja sitten tässäkin keskustelussa oli vähän semmoinen pieni klangi, että niin pitäisi olla jotenkin vapaaehtoista se tekeminen. Ei se ole vapaa. Se on harrastustoimintaan kuuluu tämmöinen, että joku, joku kirjoittaa kissoista, kissavideoista. Tai tekee jotakin blogia jostakin tuota, ää, mistä nyt tekee? Kakuista, suklaakakuista voi tehdä hyvän blogi. Tai mistä tahansa. Ja kissavideot on tosi hyviä ja suosittuja. Ne on vapaaehtoistoimintaa. Jos sä haluat niin johonkin yritystoimintaan liittyviä juttuja, niin sun pitää katsoa kuule investoida siihen. Sun pitää ottaa ne resurssit, sun pitää ottaa ne kirjoittajat, sit sun pitää olla jokunnäköinen suunnitelma. Monta blogia sä julkaiset. Sulla voi olla aktiivinen blogi tai sulla on sellainen passiivinen 2014 kirjoitettu niin meidän yhdistymisestä ton niin toisen organisaation kanssa ja sitten ei yhtään mitään. Ja sitten se on ajankohtaista homman alla. Kuulostaako tutulta, aiheuttaako vihloa? Tota, tuolla vähän oman tunnon tuskia. Niin pitääkin, kato, kun, kun tota, Iiro ei löydä, kun kukaan ei kirjoita. Mutta moni niitä haluaisi lukea ja tehdä. Ja nyt jos se johtajana mietit, että mistä me saadaan niitä, niin älä nyt vaan me sano sille sun jengille, että tehkää nämä nyt oman töiden ohella. Tiedätkö mikä on oman töiden ohella? Lisää duunia. <laughs> Samassa ajassa, niin arvaa rupeeksi ne tekee niitä. Ei, sitten ne välttämättä edes osaa. Pitää miettiä sitten, että miten sä se homma niin hoitasit. Mutta se syy, miksi niitä ei tehdä, on sitä, että siihen ei resurssoida. Mutta siellä on suuri maailma, mahdollisuus noissa noin, koska Iiro ja monen muun kaltaiset ihmiset hakee noita. Internetin keski on muuten 44 vuotta. Et jos, sun, jos sä mietit sitä, että, että tota, äh, lukeeko niitä kukaan tai onko tämä joku jangsterimedia. Sitten yksi tämmöinen niin perspektiivi tähän juttuun. 2030 on lähempänä kuin 2000. Nämä asiat vähän perspektiiviin. Kyllä sä pystyt. Nähdään. 